हेलो एंड वेलकम टू एन सी ट्यूटोरियल्स क्लास टेन इकोनॉमिक्स चैप्टर मनी एंड क्रेडिट का फर्स्ट पार्ट है ये और इस पार्ट की जो थीम है वो है मनी फॉर्म्स एंड फंक्शंस सो लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल सिंस द बिगिनिंग ऑफ नॉन हिस्ट्री मीन्स की शुरुआत से ही मनुष्य और आज भी गाँव में ये देखने को मिलता है कि देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड थिंग्स फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेस जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं जो अभी हम स्टडी करेंगे लेकिन बार्टर सिस्टम की जो कमियां थीं उनकी वजह से फिर मनी का कंसेप्ट आया और फिर धीरे धीरे दे आर इन्वॉल्व अ करेंसी सिस्टम दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज टुडे तो बार्टर सिस्टम मनी उसके फॉर्म्स और फंक्शंस ऑफ मनी को हम स्टडी करेंगे इस पार्ट में तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग वेर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस बार्टर सिस्टम में गुड्स का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है मींस अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदना चाहता है तो बदले में वो कोई वस्तु ही देगा और अगर किसी की सर्विसेज लेनी है तो भी उसके बदले में कोई ना कोई वो गुड्स या कमोडिटी को एक्सचेंज करेगा तो बार्टर सिस्टम में देयर इज़ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स देयर इज़ नो एनी इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन दीज एक्सचेंजेस एक वस्तु दी बदले में दूसरी वस्तु ली सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मनी मनी का तो इस्तेमाल होता ही नहीं बार्टर सिस्टम में हाँ एक फीचर असेंशियल है बाटर सिस्टम का वो ये है जिसे हम डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स कहते हैं तो शुरुआत में बाटर सिस्टम एग्जिस्ट करता था आज हम मॉनेटरी इकोनॉमी में रहते हैं और आज भी गाँव में देखने को मिल जाता है जैसे उदाहरण के लिए दूर दराज के गाँव में कोई आइसक्रीम बेचने वाला गया तो होता क्या है कि बच्चे आइसक्रीम के बदले में घर से मुट्ठी भर ला अनाज उस आइसक्रीम वाले को दे देते हैं मीन्स कि आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचना चाहता है जो बच्चे खरीदना चाहते हैं और बच्चे उसके बदले में अनाज देना चाहते हैं जो आइसक्रीम वाला एक्सेप्ट कर रहा है ये एक प्रकार से बार्टर सिस्टम का उदाहरण है लेकिन सिर्फ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स इसका एसेंशियल फीचर है तो हम उसका अलग एक टॉपिक ले लेते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स वैसे कॉन्सिडेंस का मतलब होता है इतफाक जो कि किसी सरप्राइज से कम नहीं होता जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए काफ़ी दिन हो गया आपको किसी से बातचीत किए हुए और आप सोच रहे हैं कि लाइए इसको हम फ़ोन लगाते हैं और जैसे ही आप फ़ोन करने जा रहे हैं वैसे ही उसका फ़ोन आ जाए तो आप कहेंगे क्या इतफाक है वाट अ कॉन्सिडेंस मैं बस अभी फ़ोन लगाने वाला था कि तुम्हारा फ़ोन आ गया कहीं आप घूमने के लिए गए हैं या पिकनिक पर गए हैं या किसी टूरिस्ट प्लेस पर गए हुए हैं और वहाँ जाके आपको किसी की याद आती काश वो होता तो कितना अच्छा होता या वो होती तो कितना अच्छा होता और इतफाक से आपको वही व्यक्ति वहाँ पर मिल जाए तो किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा और वो भी एक प्रकार का कॉन्सिडेंस होगा कि वाट अ कॉन्सिडेंस आई जस्ट वॉन्टेड टू सी यू एंड यू हैव जस्ट अपियर्ड और आप कॉन्सिडेंसेस को सर्च करेंगे द ग्रेटेस्ट कॉन्सिडेंसेस ऑफ द वर्ल्ड और द हिस्ट्री तो आपको बहुत से ऐसे कॉन्सिडेंस इंटरनेट पे पढ़ने को मिल जाएंगे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसे ट्विन ट्रेजडी के नाम से जाना जाता है जिसमें दो एबिन ब्रदर शामिल हैं यहाँ पर कॉन्सिडेंस ये है कि दोनों का एक्सीडेंट एक ही टैक्सी से हुआ एक साल के अंतराल पर हुआ और सेम स्ट्रीट में हुआ और उस टैक्सी में जो ड्राइवर था वो भी सेम था दोनों बार और बड़े इतफाक़ की बात है बड़ी कॉन्सिडेंस की बात है कि जब पहले भाई का एक्सीडेंट हुआ तो जिस टैक्सी से एक्सीडेंट हुआ टैक्सी सेम थी ड्राइवर सेम था लेकिन जो पैसेंजर बैठे हुए थे पहले एक्सीडेंट्स में जब दूसरे भाई का एक्सीडेंट हुआ एक साल बाद तो वही पैसेंजर फिर उसी टैक्सी में बैठे हुए थे और और कॉन्सिडेंस देखिए कि दोनों भाई जब एक्सीडेंट का शिकार हुए तो दोनों सेम मोपेट को चला रहे थे और दोनों की उम्र सत्रह साल थी पुलिस रिकॉर्ड में ये चीज़ दर्ज है क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं इंडिया में आइए हम एक क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं ये देखिए विराट कोहली यह है सचिन तेंदुलकर जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है जिन्होंने महानतम बॉलरों के समय इनिंग्स खेली हैं क्या कॉन्सिडेंस है दोनों में दोनों ने जब अपने अपने हजार रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए पूरे किए दोनों की उम्र छब्बीस साल थी डेट सेम है दोनों ने उन्नीस पारियों का सहारा लिया और दोनों का पाँचवा शतक था ऐसे बहुत से कॉन्सिडेंसेज होते रहते हैं हमारी लाइफ में भी तो इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं इट इज़ एन एसेंशियल सिचुएशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज बार्टर एक्सचेंज जिसे अभी हमने देखा कि जहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस उसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जो जो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं वो इस बात पे सहमत होते हैं एंड दे आर रेडी टू सेल एंड बाय ईच अदर्स गुड्स इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा एक्सचेंज ऑफ शूज़ फॉर वीट यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो टेक्सट बुक में दिया गया है कि जो शू मेकर है उसे वीट की ज़रूरत है लेकिन इसके पास क्या है सूज है जो वो बेच सकता है दे सकता है दूसरे को लेकिन अब ये किसे देगा उस व्यक्ति को देगा जिसके पास वीट है और वो वीट बेचने को राजी है तो
तो ऐसी स्थिति में ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस कि शू में कर ढूंढ रहा ढूंढ रहा फिर एक व्यक्ति मिला उसने कहा क्या बताऊँ मुझे जूते चाहिए ये खुश हो गया क्या क्या बात है क्या बात है तुम्हें जूते चाहिए अरे मैं तो बेचने को राजी हूँ ही लेकिन क्या बताऊँ मैं तुम्हें बेच कर करूँगा क्या मुझे तो वीट चाहिए ना तो एक कॉन्फिडेंस तो पूरा हुआ कि उसे वो व्यक्ति मिल गया जो शू को खरीदना चाहता है लेकिन अभी दूसरा कॉन्फिडेंस बाकी है कि भाई मैं तुम्हें जूते क्यों दूंगा क्यों मैं तुम्हें सेल करूँगा मुझे वीट चाहिए बल्दे में तो उसने कहा अरे मैं वीट ही तो बेचना चाहता हूँ और मैं ढोल रहा कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो वीट को ले और बदले में मुझे सूज दे दे तो दूसरा कॉन्फिडेंस इस व्यक्ति के लिए होगा कि अरे वाह तुम्हें वीट चाहिए अब मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है तो इस तरफ भी कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए इस तरफ भी कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए एंड दिस इज कॉल्ड डबल कॉन्फिडेंस कि जो ये बेचना चाहता है वो दूसरा लेने को तैयार हो एक कॉन्फिडेंस और उसके बाद वो वही चीज़ बेचना चाहता हो जो इसे चाहिए डबल कॉन्फिडेंस तो ये हमने बार्टर सिस्टम यहाँ पर पढ़ा लेकिन बार्टर सिस्टम की कमियों की वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ तो आइए उसको स्टडी कर लेते हैं मनी एंड इट्स फंक्शंस मनी इज एन इंटरमीडिएट कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मनी का अपना खुद का कोई यूज होता नहीं है बल्कि ये एक प्रकार से थर्ड कम्युनिटी है जो बीच में किसी मीडियम का काम करती है और इट इज एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और ये इंटरमीडिएट कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स एक इंटरमीडिएट कॉमन मेजर तभी काम कर सकता है जब इसे एक्सेप्ट किया जाए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मीन्स इकोनॉमिक एक्सचेंज के रूप में वो भी किसके द्वारा सेलर्स के द्वारा भी और बायर्स के द्वारा भी द कंट्रीज हैव देयर ओन नेशनल करेंसी सिस्टम हर देश की अपनी मुद्रा है और इंडिया की भी है और इस करेंसी सिस्टम को लीगल टेंडर के रूप में इशू किया जाता है जो कि ऑफन वहाँ की जो सेंट्रल बैंक होती उसे दिया जाता है लीगल टेंडर कि वो करेंसी को छापे और इस कॉमन मेजर का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल वन रुपी है इंडिया में और वन रुपी कॉइन की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी जिस रेशियो में गिरेगी तो वो रेशियो भी सेम रहेगा हमेशा के लिए अगर कोई चीज़ एक रुपये में बिक रही है तो दस रुपये में आप उसकी दस यूनिट खरीद सकते हैं बल्कि अगर डिस्काउंट मिलेगा तो आप ज़्यादा खरीद सकते हैं लेकिन कल को इसका मूल्य कम हो गया वैल्यू गिर गई या वो चीज़ दो रुपये में मिल रही है तो अब आप दस रुपये में सिर्फ पाँच खरीद पाएंगे तो पहले हम फंक्शंस ऑफ मनी ले लेते हैं कि मनी का काम क्या है मनी एक्ट्स एज ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू जो अभी हमने ऊपर देखा कि इट एक्ट्स एज ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज तो एक प्राइमरी फंक्शन है मनी का दूसरा प्राइमरी फंक्शन जो मनी का है वो ये है कि इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये दो चीज़ों के एक्सचेंज के बीच में एक माध्यम का काम करती है मनी कि अगर आपको मिल्क खरीदना है तो मिल्क वाला आपको मिल्क बेचेगा बदले में आप उसे दोगे मनी इस मनी को ले जाकर मिल्क वाला अब उसे खरीदना है शुगर तो इस मनी का यूज़ यहाँ करेगा तो मनी सर्कुलेट होती रहती है इकनॉमी में और इट मेक्स ट्रांजेक्शन कम्फर्टेबल ईजी स्मूथ क्योंकि मनी को हम कैरी कर सकते हैं अपने साथ मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कॉन्फिडेंस तो ये प्राइमरी फंक्शन के बाद इसका जो और असर देखने को मिलता है मीन्स सेकेंडरी इम्पैक्ट वो ये है कि मनी की वजह से जो डबल कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाती है अब हमें सूज अगर बेचने हैं तो बदले में हमें मनी चाहिए उस मनी का प्रयोग करके हम वीट वाले से वीट खरीद लेंगे वीट वाला इसी मनी को यूज़ करके आगे चल के किसी से भी सूज खरीद सकता है तो डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स की बीमारी दूर हो जाती है मनी हैज स्टोर ऑफ वैल्यू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है मनी का कि मनी में स्टोर वैल्यू होती है फॉर एग्जांपल अगर आपको एक महीने में ट्वेंटी के जी गेहूँ लगता है आपके घर में तो एक तरीका तो यह है कि आप ट्वेंटी के खरीदें उसे स्टोर करें दूसरा तरीका ये है कि आपके पास मनी तो है ही है आप चाहें तो रोजाना एक एक के खरीदिए आटा आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है इसी प्रकार से सब्जियाँ हैं आप जीवन भर खरीदते रहते हैं खाते रहते हैं तो क्या आप सब्जी को स्टोर करते हैं नहीं करते हमारे पास सिर्फ मनी रहती है तो मनी में चीज़ों को खरीदने की जो ताकत है वो उसे स्टोर वैल्यू प्रदान करती है मीन्स यू कैन स्टोर मनी यू डोंट नीड टू स्टोर कमोडिटीज़ तो मनी और फंक्शंस ऑफ मनी को स्टडी करने के बाद वाट आर द फॉर्म्स ऑफ मनी उनको स्टडी कर लेते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी करेंसी मॉडर्न करेंसी इनक्लूड्स कॉइन्स एंड पेपर नोट्स तो सिक्के और नोट्स जिन्हें हम कहते हैं वो करेंसी का पार्ट है पहले इंडिया में और यही चीज़ बाहर भी लागू होती है कि लोग मनी को यूज़ तो करते थे लेकिन करेंसी के रूप में नहीं बल्कि कैटल के रूप में या ग्रेन्स के रूप में फॉर एग्जांपल कि एक गाय है अब उस गाय का कुछ मूल लगा लिया गया कि भाई अगर ये वस्तु खरीदनी है तो इसमें दो गाय चाहिए वो वस्तु खरीदनी है तो उसमें तीन गाय से काम चल जाएगा तो एक अंदाजे की इकनॉमी थी उस वक्त या ग्रेन्स हैं जो मैंने आइसक्रीम का उदाहरण दिया था आपको ये आज भी गांव में वर्क
बाद में फिर सिक्के ढाले जाने लगे गोल्ड के सिल्वर के कॉपर के और सिक्कों के साथ जो प्रॉब्लम थी कि मेटलिक क्वाइंस को ले जाना कैरी करना मुश्किल होता है तो धीरे धीरे पेपर नोट्स का एवोल्यूशन हुआ तो आज क्वाइंस और पेपर नोट्स यूज़ होते हैं लगभग हर देश में तो एक प्रकार से तो कैश की बात हो गई कि हमारे पास सिक्के हैं और हमारे पास नोट्स हैं लेकिन एक और फॉर्म है मनी का जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आज की इकोनॉमी में वो ये है डिपॉजिट्स विद बैंक जिसे हम बैंक मनी के रूप में जानते हैं कि बैंक में जो भी हमारा पैसा है वो बैंक मनी है लेकिन है हमारा ही पैसा हम उसको यूज़ कर सकते हैं तो पीपल ओपन बैंक अकाउंट्स डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा सरप्लस मनी विद बैंक लोग अपना पैसा जो भी बचाना चाहते हैं या जो भी सरप्लस मनी है उसको बैंक अकाउंट खोलकर उसमें जमा करते हैं और बैंक क्या करता है वो उस जमा पे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है एक प्रकार से जो डिपॉजिटर है वो जिसने अपना पैसा जमा किया हुआ है उसके ऊपर उसे एक्स्ट्रा मनी मिलती है इंटरेस्ट के रूप में कि उसने सौ रुपया जमा किया है और बैंक ने टू ब्याज दिया तो उसे एक सौ मिलेगा एक साल के बाद तो एक प्रकार से डिपॉजिटर की इनकम भी हो रही है लेकिन एक प्रकार से जो डिपॉजिट्स विद द बैंक है इसे डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट्स उसको अभी हम देखने की कोशिश करते हैं वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसने अपना पैसा जमा किया हुआ है अपने सेविंग अकाउंट में वो जब निकालना चाहेगा वो बैंक में जाके फॉर्म भर के उस पैसे को निकाल सकता है यानी उसको जब जरूरत हो सो द मनी कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड इसलिए इसको हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं मतलब ऐसा हमारा डिपॉजिट जिसे हम अपनी डिमांड के अनुसार निकाल सकें सौ रुपये हमारा जमा है आज हमको पच्चीस रुपये की ज़रूरत है तो हम जाएंगे पच्चीस रुपये निकाल लेंगे अपने डिपॉजिट्स में से तो हमारी डिमांड थी हमने विड्रॉ कर लिया इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है तो मनी का एक फॉर्म तो करेंसी हो गया और दूसरा फॉर्म ये डिपॉजिट्स विद द बैंक भी हैं जिसे हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं वो एक प्रकार से मनी का ही फॉर्म है दैट इज़ वाई डिमांड डिपॉजिट्स ऑल्सो कंस्टिट्यूट मनी अच्छा मनी का क्या काम होता है कि वो इंटरमीडिएटी का काम करती है बाइंग एंड सेलिंग के बीच में क्योंकि मनी को यूज़ किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में तो जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं अगर उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है इन बाइंग एंड सेलिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तभी हम उसे मनी कह सकते हैं तो हाँ ऐसा होता है क्यों बैंक डिपॉजिट्स मींस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड मीन्स ऑफ या मोड ऑफ पेमेंट्स तो जब कैश का यूज़ नहीं हो रहा है जहाँ पर डायरेक्ट मनी का यूज़ नहीं हो रहा है कैश के रूप में कॉइन्स एंड पेपर नोट्स के रूप में तो कैसे ट्रांजेक्शन हो सकता है वो इस प्रकार से हो सकता है चेक फैसिलिटी जो बैंक प्रदान करती है इट इज़ प्रोवाइडेड बाई बैंक टू द डिपॉजिटर्स टू मेक पेमेंट विदाउट द यूज़ ऑफ कैश कि आपको ज्वेलरी खरीदनी है पचास हज़ार की ज्वेलरी हुई अब आपको कैश यानी करेंसी पे करने की ज़रूरत नहीं है आपने चेक काटा और उस चेक को दुकानदार को दे दिया और ज्वेलरी लेके आप घर चले आए अब चेक यहाँ पर कैश नहीं है लेकिन वादा करता है कि हाँ ये चेक आपको पचास हज़ार रुपये बैंक में जाने पर मिल जाएगा लेकिन ये पचास हज़ार का चेक कौन काट सकता है वो व्यक्ति काट सकता है जिसका बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट में इतना पैसा है कम से कम जितना उसने चेक में लिख कर चेक काट कर दिया है तो ये डिमांड डिपॉजिट्स का ही यूज़ हो रहा है वहाँ पे जहाँ पे ज्वेलरी खरीदी जा रही है लेकिन बदले में कैश नहीं दिया जा रहा तो एक प्रकार से बैंक मनी का यूज़ हुआ बाइंग एंड सेलिंग में तो इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट बनता है कि चेक कैन बी सूट अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स आपका जो डिमांड डिपॉजिट्स है उसके अगेंस्ट चेक काटा जा सकता है टू ट्रांसफ़र मनी फ्राम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट क्योंकि जो इशू कर रहा है चेक को उसका तो अकाउंट बैंक में है ही है बाकी जिसके नाम पर चेक काटा जा रहा है उसका भी अकाउंट बैंक में जरूर होगा तब वो अकाउंट पे ही चेक बनेगा और नहीं तो बियर चेक दिया जाएगा अर्थार्थ जिस व्यक्ति ने चेक को लिया हुआ है उसे वो उतना पैसा दे दिया जाए तो चेक फैसिलिटी इज़ यूज बाई द डिपोजिटर टू पे फॉर हिज बाइंग्स एंड परचेजेस लेकिन आज जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ बैंक मनी जो पैसा हमारा बैंक में जमा है उस पैसे का हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके पे करने के लिए तो डिमांड डिपॉजिट्स आर ऑल्सो यूज टू सेटल पेमेंट्स थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ बैंक मनी जैसे कि एन होती है आरटीजीएस है यूपीआई का आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है आपने भीम ऐप का सुनाम सुना होगा जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई है गूगल पे को सुना होगा आपने पे के बारे में सुना होगा जरूर इस्तेमाल भी करते होंगे वॉट डू यू डू देयर यू ट्रांसफ़र योर मनी फ्राम योर अकाउंट टू अदर अकाउंट होल्डर्स अमेजन पे फ्लिपकार्ट पे आप चीज़ों को खरीदते हैं तो पैसा कैसे पे करते हैं क्या आप कैश देते हैं नहीं देते लेकिन आप बाइंग एंड सेलिंग तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन में हो ही रही है आप उसी बैंक के पैसे को ही ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इसीलिए बैंक मनी को मनी माना गया है वो करेंसी और पेपर नोट तो नहीं है लेकिन फिर भी इट कंस्टिट्यूट्स मनी और ये जो 
और हज़ार के नोट बदल दिए गए थे और एक तरीके से पूरी करेंसी रिन्यू हो गई थी तो उस समय ऑनलाइन ट्रांसफ़र का दौर सा शुरू हो गया था क्योंकि लोगों के पास कैश की कमी थी ए भी खाली रहते थे तो उस समय ये जो बैंक मनी है यानी डिमांड डिपॉजिट्स उसका भरपूर प्रयोग हुआ था ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से सो फॉर्म्स ऑफ मनी में हम करेंसी को शामिल कर सकते हैं और बैंक मनी को शामिल कर सकते हैं यानी डिमांड डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स का जो प्रयोग होता है वो चेक फैसिलिटी के द्वारा होता है और ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ बैंक मनी के द्वारा होता है तो इस पार्ट में हमने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा बार्टर सिस्टम के जो एसेंशियल फीचर्स में जो डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है उसको स्टडी किया मनी को स्टडी किया विच एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट स्टेप इन ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर फंक्शंस ऑफ मनी को हमने स्टडी किया और जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है मीन्स करेंसी एंड डिपॉजिट्स विद द बैंक उसको स्टडी किया तो ये पार्ट यहीं खत्म होता है अगर कोई क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए या हमारे सोशल कनेक्ट पॉइंट्स में हमसे कनेक्ट होइए वी विल रिस्पॉन्स टू योर क्वेरीज तो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टूटोरियल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टूटोरियल टिल देन गुड बाय टेक केयर